はい、こんにちは、かずぼです。ファイナルファンタジー5ある続きやっていきたいと思います。おそらく前回ね、八竜全部倒したと思うんですけど、レディードラゴンにいたんですけどね、今回はこの先ですね、このアイテムとかも気になるので、まあ、このね、中のじいさんとかも気になるんだけど、ここにもなんかいるじゃないですか。で、これなんだけど、あれだよね、あの、オリジナル版でリバーヤさんにやられたやつ。あ、こんなんなんだ。アバドンって名前で、本当だったらここでね、あ、こんな形してんだって、まあ、そりゃそうなんだけど、アバドンって名前なんだって知らないかったんですけど、これあの、だいぶ前に自分ネタバレ食らって、アバドンは何々ですっていうネタバレ食らっちゃったので、あの、この先のね、あの、また言いますけど、この先のモンスターね、あの、全部ね、ネタバレしないでくださいね、今,今度から。<笑>から初めての驚きが見たいですっていう方いっぱいいるんですよ。自分も知らないモンスターね、あんま言われたくないんで、多分自分だけじゃないと思うんですよ、それって。でね、あのー、有益なね情報をいただける方もいるのでコメント欄もちょっと閉じたくないのでねよろしくお願いしますこれなんか使わなくていいかなんかこれアンデットってことファイガーとか聞くんかなお聞くね聞くんだけどちょっと待ってこれええこれアンデットになってるもしかしてレクイエム来たぜこれ HP 少なかったらやられるパターンだよね。たっ。ああ。<笑>なるほど。アンデッドなってんだ。ああ、アンデッド防ぐのなかったっけなんか。うーんとね。デスとかでも回復できるよね。多分ね。そうか。だからレベルとか関係ないよね。あの5000食らったのはすげえけどね。さて、えーと、じゃあ、盗むやってみっか。盗むで何盗めっかもやりたいし。とあれ防ぐのってどうすればいいんだろうなやっぱ装備品だよな蘇生とかもこれ仲間全体できるみたいだねそれも知らなかったしね自分ねえっ、ー、とねどうすかな盗むまず必要だね下のやつらちょっと盗む調合いいのかな調合であ属性変えたりできるのかなあこれが天使の指輪かそうか天使の指輪かそうだねそれあれば楽かえー、っとアビリティの時空調,調合今回いらないかな調合してるようなもんだもんね多分天使の指輪で防げると思うけどあれえー、っとアビリティでまあ、ここまでつける必要はあるのかなと思うけどすげえねやっぱね高難度版はねちょっと時間、まあ、ちょっと強くしちゃったかなでもでもこの先もっときついんだろうなアバドンだったアバドンこれは知らないよこれ効かなくなるってことだよね要はねやっぱもうなんか持ってるパワーリスト。あとは何かあるのか。まだあんねよ。常に高列にはしてますけどね。だからボスとかもこう何持ってるかわかんないんで。パワーリスト、あとは。パワーリストってあれ売ってたよな。一回しか出てこないから、おそらく。つえ。レクエム食らったらやばいよね。5000食らったよね。だからそこまでに用意しろってことか。え、あれなってねえよな。あ、だよね。アンデッドなってないよね。ただ天使の指輪装備すればアンデッドを防げるので。まあこういうことだ。あと心置きなく盗めばいいんだけど案外高いな攻撃力ねやっぱね強いねなんかすごいの持ってくかもしれないからね今後有益なものとかなかなか盗めねえもんこんなのも大体防げるねあと調合とかで
おそらくあのー、なんだろう瀕死になるやつとか即死とかもねやっぱ防げたりするものがあるのでまあそんなのは必要になってくるのかなーともうやられるのはね当たり前な感じするのでこのゲームえー、結構いいの持ってるのかこれ見つめねえけどこれ多分、盗むやってから倒しなさいぐらいの設定なんじゃないかな。ある程度、天使の指輪装備すれば、食らわないじゃないですか。だって、こうやって。ってことは、その間に何かしら、あの、やっぱ盗んどけばいいって、もうここまで来たらおそらくそういうのは分かってると思うので。バンの役ないんだよな。攻撃できないんだよなどこ行った<笑>なんだあれレーナーがちょっとやっぱりリボンいるなこれリボンいんなちょっと一回やり直すかえっ、ー、と何持ったっけパワーリストとはい。ということでね、まあ、回数重ねれば、だんだんだんだんね、こうやって攻略法は分かっていくので、まあ、今、リボン装備させましたね。まあ、これだけあればもう余裕でしょう。それで全員すっぴんにしたので、まあ、すっぴんにしないとね、リボン装備っていうのをつけないとリボン装備できないんで、であとだって盗むだけだから、ね。で、これはいけないですよ、天使のゲームにね。で、えー、っとね、青魔法の、マイティーガードやっとけばダメージも減るし、まあ、これでも一筋縄じゃいかないだろうな。ね、こっから先で。あともうほとんど受けないので、もうボタンを押しっぱで盗めるまで繰り返しですね。自分ね、このね、アバドンってモンスターね、一番楽しみだったんですよ。あのー、通常版でやられるはずのやつが、あのカタストロフィーに変わってたのでえこれ名前なんて言うんだろう後で出てくるのかななんて名前なんだろうってすっごい楽しみにしてたんですよ自分言わないでほしいなできればおホワイトスレイヤーワイトスレイヤーかそれ多分すっげえ効くんじゃないこいつにこれ多分アンデッドだよねと思うんですけどだからまあこんなワイトスレイヤー装備したら多分多分こういうやつにすげえ効くと思うんだけどどうかなクイックがさこうなってくるとチートになっちゃうんだよどういうことまずゾンビにはならないけどアンデットにはなってんのかちょっと待って待って待ってファイが暗いよなえワイトスレイヤーも多分どっかで違うところで取れるねなるほどねじゃあパワーリストとワイトスレイヤーだからあー待って待って,てえ天使効かなくなってんの黒船とか強制的にアンデットされるのかこれ鉄剣ワイトスレイヤーって言ったじゃん思ってんだよなあれ多分これ聞くねこれの乱れ打ちとかやってみようか乱れ打ち好きな人いるじゃん結構リボンいるよなリボンと天使の天使の待ってリボンだったら混乱されるとちょっと嫌だよなここってことはラミアの方がいいのかなラミアのティアラで盗むがもういらパワーリスト別にいいよねあれ取れるっけあんなのあれ売ってたよな確か白魔法の連続魔にしようかここはじゃあ天使はいるなえー、っ
とアビリティの称号も別に青魔法と呪いの指輪とかさあんなのって多分アンデッドなるよねアンデッドが効かなくなるのかちょっと待って生属性が効かなくなったりとかあったもんね血ぬられた盾だよなそれ連続は青魔法じゃないのかじっくりしとくかここはじゃああとは、どうすかな。まあ、倒すこと考えれば、ここも別に連続魔とかでいいよ。連続魔、ファイが連発とかね。あんまやりすぎとダメなんかな。まあ、いや、一回戦ってみてね。まあ、分かれば一回でいけんだろうけどね。初見なんでね。娘のも分かったから別にいいよ。ほら。なんか結構すんなりいっちゃうかなもしかしたらと思ったけどそうでもなかったよかった逆によかったねえこれがすげえよおいなんだこれこういうのもあんのか。ちょっと待って、今何使ったっけ今。ファイが使うとレクエム来んのか。へえー、すげえな。これちゃんと考えられてるわ。裏の裏、裏ちゃんと考えられて作ってる。へえ。じゃあ黒魔法いらないじゃんね。<笑>ここにセーブ場所運動つけだよ、このボスは。じゃあ黒魔法じゃなくて、何か、ホーリー使ってもダメかな、じゃあ。じゃあこっちで歌うとか使って補助しててもいいってことだよね。英雄の歌とかね。でもそこまでやる必要あるのかな。で、攻撃で下っていうのが来るから、あれを解除すればいいのか。じゃあ、簡単だわ。えー、っと、リボン、まあ、天使の指輪でこれはゾンビ防げるんだけど、リボンじゃなくて、あの、下っていうのが来るじゃないですか。かあれが混乱するので、ラミア、あの、リボンじゃ混乱防げないんですよね。だからラミアのティアラだったら混乱が防げるので、だからもうゴリ押せばいいのかな、逆にこいつは。攻撃でね。で、これで、じゃあ、隊列を全部前にして、魔法系がダメなんであれば、ここだけ青魔法なんだけど、まあ、乱れ打ち、ありだよね。乱れ打ちが、どんぐらい跳ね返っていくかっていうのもあるし、何層深いの別に乱れ打ち、エクスカリバーとかさ、なんか属性つけた方がいいんだろうけど、属性つけるとだってあれやられるじゃんあのー、なんだっけ、レクエム。さすがにレクエム2発食らったら落ちるんで、こことかもこことかがじゃあ敵将がついてるから召喚ゴーレムやったってしょうがないもんね時給乱れ打ちかなじゃあ魔法剣乱れ打ちとかでもいいけどねちょっとそれあられるよね絶対乱れ打ちだったらヒビのやりとかでもいいのか逆に一回ちょっとそれでもなんかやられる可能性はあるので一回見に行ってみようかまあ倒せんだろうと思うんだけどそんなに HP は高くないはずなんだけどねちょっとわかんないけどそこはこの試行錯誤してねだんだん見つけていく過程で何かしら発見できるかもしれないからすごいよね黒魔法いらないっすよねんで持ってきたんだろうね<笑>ホーリーって聞くんかなちょっとライブラ見よう魔法使うと逆にレクエム食らうかもねあー結構あるんで5万なんですよ水の力にも聖なる力炎にはってことはその弱点使ったらまずいってことかでも魔法剣乱れ打ちで一掃できるぜ 9999×8 いったらだって終わるよあーこれこれぞ HP 減らしてバリアントあダミーがあるんだあそうだねダミーがあるのになんで乱れ打ちするんだろうっていうコメントあったんですけど別にあの当たんないわけじゃないので他の攻撃使ってね、例えばメテオ使って外れるとかよりよっぽどいいと思うんですよ、自分。どう思いますやり方ね、人それぞれなんで、こうダミーだろうけど、当たるとこあんもんね、だって。あ、体変わったかも、もしかしたら。そういうことか。なんか変わってんのかな、これもしかして。だから、順番的に、ここ黒魔法で連続やるとまずいから、
プレアとかって逆に食らうのかこれ僕よりも食らうのかなとかで一筋縄じゃいかないってことだよねそんなにあーやっぱあアンデッドなってるアンデッドなってるこれってさ直せんのであのダミーで効かなくなってんのかで魔法は通るってことだよねじゃああじゃあミタル打ちダメなんだねフレアは反撃してこないねだから弱点属性使うと反撃してくるのかなもしかしてこいつじゃあねだったら全員黒,黒魔法魔法ね黒魔法連続魔フレアやればいけるってことだこれナイトで守るってやったらこれアンデッドになっちゃってるもしかしてあーなるほどねってことはってことはさおかしないするよ<笑>そういうことでバッツバッツがレース効かなくなってるんですよ。これは反撃くんだろう。やっぱり。ね、で、これで一回なくなってるね。おそらく。ああ、なるほどね。やらなきゃダメなんか。天使関係ないねあれゾンビ防ぐんだっけあんそうだよねザゾンビ防ぐんだよなアンデッドは防がないアンデッドとゾンビって別かじゃあじゃあ自分にデフレアあフレア使って自分にデス使えばいいのかじゃあエリクサーとかもダメってことだやっぱリボン、リボンか、そうだね、リボンなのか、生き返んねえってことだもんな、これ。え、アンデッド直すのってど、どれなのアンデッド直すの。アンデッドの直し方知らないんだけど、どうしたらいいんだろう、ちょっと見調べてみるか。それわかんねえとどうしようもないね。装備品とかによるよね、多分。そうなってくると。通るんだよなあなんかそのうち倒せそうだけどねだって汚いでしょこれってことはデスとかそういうやつが効くようになってるよ打てねえもんねさて死の宣告なんかやってもしょうねえしなじゃあやっぱデスとかなんかデスでだって控えないからデス死んだ相手にやってもダメだもんねここでバリアントナイフとかもあるんだけどねきかなくなってるちょっと一つないやっぱやっぱレベル高くなってもダメだよしじゃあちょっとこれダメだえー、っとですねあのー、なんだっけあのー、最初のアンデッドブレスってやつあるじゃないですかあれがねどうやら強制的にアンデッドになるらしいんですよだからこれ逆にいらねえのかなってなってくるんですよねあと、うん、じゃあ、カエルとかのが強いもんな、だけどな。残血剣、ファイトスレイヤー。待って、これがさ、乱装深いんでさ、あ、ダメかな。ダメージでっかな。これがね、盗めるんだけど
、ファイトスレイヤー持ってるやつはいるんだけど、他にもね。だってこれでしょこれで一生やってみて、あとは、なんだっけな。あ、黒い骨がね、前ね、ちょっとコメントいただいてね、効果分かったんですけど、あれでね、やられるとゾンビ化するらしいですね。あと、レックイエムが反撃なんで、だから、あの、アンデッドになっちゃってるから、5000も食らうっていう話だと思うんですよ。だから、あの、炎を使わなかったらレックイエム使ってこないよね。だから、すごい攻撃やってくるので、あれをまず防がなくちゃいけないってことだよね。だから、火と、生属性と水が弱点ってあるんだからこれねちょっとよく考えたんだけどあダメなんかなそれも反撃食らうのかな通常版でさリヴァイアサーにやられてたじゃんだからそれダメなんかなリヴァイアサーだと反撃してこないとかあっかもしれないかなとかねいろいろ考えてはいいんだけどねどうなんだろうってなってくるとアンデッドだからやっぱ生属性とか弱点になってるよな炎とかってことはこの炎とかこっちがさあの生属性使ってこないだろう使ってこなかったよね使ってくるんだとしたらあの血塗られた盾ってあったじゃないですかあれ装備してればとりあえずはアンデッドで食らうやつは防げんだよこれでねとかさとかうんどうなんだろうな混乱とかもちょっと痛いよねしたってやってくるもんね蘇生もダメだよなだから黒魔法をデスで生き返らせるとかやっぱそうなんだけどデスがかけれないんだよってことはデスで回復ってことだよね危なくなったらデス使って回復せないってことだでしょでここが連続魔法あまあこれでいいかなだったらこの方がいいよねいやちょっとやってみようそれかあっちアンデットなんだったらレクイエム効くかなとかも思ってんだけどなんかやられそうだよねこのアンデットブレスがねもうこの時点でアンデットになってるらしいんだよねでも回復効いたもんねえ白魔法の回復がダメなんかもしかしてフレアは効いたもんねお<笑>救急救急出たあー分かったワイトスレイヤーやっぱ効くわジャンプでそんだけ行くってことはちょっと待ってジャンプってね槍装備してるとダメージ2倍なんですよだけどワイトスレイヤーだったよな今2倍なじゃないはずなんだけど通常ダメージで9999出るってことかじゃあワイトスレイヤー乱れ打ちやれば両方装備して乱れ打ちやればあわよくばそれで終わるってことだよなだよな多分わおだからこれをちょっと怖いからさ通常だったらこれでやられてたよね通常版だとねおお何あれ何あのダメージ待ってこれいけんじゃねえ余裕で案外気をつけてればレクイエムも効きそうだよねなんかねだからこれデ,デスをかけてかけたら生き返るからあメダルチェダメージ減るけどあやっぱジャンプの方が出るなあなるほどねメダルチェはこんなもんなんだあ倒しちゃった
あ楽しかった<笑>でもなんか分かってきたのリバイアさんすげえな連続まあリバイアさん全員打ったら倒せんじゃんそしたらなるほどさてえー、そっかそう,そういうやり方があるのかあじゃあやられる前にやっちゃったねこれねどうすかなセーブ取っといてもう一個やるってのもあるよなまあどっちみちこれレベル低かったらここに調合とかつけてやるって手もあったよねこうセーブしとこうでこれでもう一回できるもんねまあ下にさちょっと低いデータあるからさまあ今あればそっちの、まあ、レベル50いかないような感じでここ来てもいいしねさあてどうすかなレクイエムとか聞くのちょっと見てみようかあんな戦えないからさこのゲームのとえー、っとねアビリティで、まあ、連続魔召喚でリバイアさんとかでもいいと思うんで,で歌うと投げるつけてるんですけどまあどんなもんかあっちのレクイエムがちょっとまずかったんでだからこれでねこれで1万6000いくわけなんでやっぱり弱点は弱点なんだな通常版してるとこれはまあこれもね途中でねこいつ効くんかなとか思ったけど今戦ってる最中忘れてたのですげえな、まあ、多分レクイエム効かな効くと思うんだけどおおやっぱ効くねあ,あやっぱマイティーガードはつけといた方がいいんだなあ,あやっぱりあのマイティーガードは絶対つけといた方がいいんだわなるほど投げるちょっと検証できなかったまあいけんねこれね先マイティーガードだなるほどなるほど分かったじゃあね今のはちょっとねマイティーガードつけとけば耐えれたのでこれでいけんじゃないかなこれってホワイトインドどうなのやっぱりリバイアさんの方が効率はいいわねそこ投げたかったんだけど。投げるはまあ効くと思うけどね、まあ、風魔シルケン投げても5 6000ぐらいなんかなそれだったらこういう魔法とかの方がいいってことだもんねこれでいけんじゃない、まあ、マイティーガードは絶対いるね、まあ、これよりパワーが HP が低い状態で戦うでしょうから,だからデス使えばねあの回復になるので1回ちょっとねこの間にボーンメールとかあそうだねボーンメールとか試したんだけどあれだったわあのー、アンデッドになるだけだもん先にアンデッドになってるだけだから別にアンデッド防ぐとかじゃないもん最後にもう一個だけちょっと試したい
、あの、まあこれどうなんだろうブレイブブレイド、ワイトスレイヤーのこっちから系上げて、まあ乱れ、まあダミーがあるからさ、あんまり、なんだろう、当たんなかったら意味ないんだけど、当たればすごいダメージ出るんじゃないかなーって思うんですよね。だから投げるで、風魔シリケンとか、投げたら、すごいダメージ出るんじゃないのほーらね投げるすごいっしょ。投げる風魔シルケスイートンとかどうなんだろうあんま聞かないかなこれでも2、3000円いくんかなもしかしたら。おすげえ。全然いいじゃん、こっちの方が。で、ここが、あのー、ブレイ、ブレイブブレイドのワイトスレイヤーなんで、まあ、やられるでしょうけどね。まあ、これも通れば通るんだな。これでだって1万いけるもん。ね。すげえな、クーマシルケン投げまくってるだけでなんかいけるかもねただやられたらその時点でアウトなんでやっぱあのー、なんだろうな他の方が全然いいのいいのかなそんな感じはするけどね投げるは結構強いねこのゲームねほらまあ投げる使わなくてもね自分倒したじゃないですかさっき動画で使わなくてもいけんだけど使ってもね別に悪いってことはないのでまあこんなダメージ食らってたらね、人たまりもないよね、通常版でね、アバドン。うん。はい、やっぱね、マイティーガードは必須だね。ってことも分かったし、まあ、あの、反撃に対して何すればいいとかね、いろいろ分かったところで、まあ今回、まあ検証はこんな感じですね。検証というか多分やり方とか分かる人は簡単に分かるんでしょうけどね。まあ、自分ね、あの、初見なんで、初見ってことは、今初めてやってますからね。だから、初めてやるところから倒すとこまで取りたいんですよ。自分でね。だから、初めてってことは何にも知らない状態で知ってたらおかしな話じゃないですか。だから、あの、初めての驚きとかすごい出るんですよね。そこをね、あの、共感して見てくださってる方結構いますんでね。まあそういう手でよろしくお願いします。さっきのね、あの、なんだろう、アバドンのネタバレの件も、あの、本人にね、自分あの、他の人も見るんで消しといてくださいって言ってね、この動画出るまでに消してくださってれば、あ消してくだされば自分注意とかしないようにしようって思ってたんですよ、実は。なんだけど、未だに消えてないので、もうこれ言った方がいいなと思う。多分言っても無理でしょうけどね。まあそういうのもあるでしょうけど、言わない方がね、やっぱりね、いけないってこともやっぱあるので、もう何やってもいいと思う方もいるんでね。だからさっきいろいろ説明した通り、そういうことなんで、もうこの動画見たらわかると思いますんで、今後はね、あの、ご協力いただければ、配信気持ちよくできますんでよろしくお願いします。まあ、私気持ちよくできるってことは他の、ね、視聴者さんも気持ちよく視聴できるってことなんでね。ねまあ、自分だけ良ければいいなんて考えてないので、そこだけはね、勘違いされないようによろしくお願いします。はい。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをお流しあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。